তো কড়াইটা গরম হতে একটু টাইম লাগবে মুগের মধ্যে গুলে আছে এখন রাধে রাধে গুড আফটারনুন ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আমরাও ভালো আছি তো রান্না বান্না কমপ্লিট হয়ে গেছে তো এইখানে বসে বসে একটুখানি রোদ পোয়াচ্ছি আজকে রোদটা বেশ ভালো লাগছে হাওয়া আছে কিন্তু তবুও রোদটা বেশ ভালো লাগছে আকাশটা দেখুন কত সুন্দর পরিষ্কার এত সুন্দর রোদ বেরিয়েছে লোভ না সামলাতে পেরে রোদের মধ্যে বসে পড়েছি এই রোদের মধ্যে ঠান্ডার সময় রান্না করতে বেশ ভালো লাগে কিন্তু কবে থেকে ভাবজি যে কাঠের উনুনে রান্না করব কিন্তু সেটা আর হচ্ছে না তো বন্ধুরা চলুন দেখায় আজ কি কি রান্না করেছি এখানে আছে শাক বেগুন দিয়ে বড়ি দিয়ে আলু দিয়ে রান্না করেছি আর এখানে আছে ব্রোকলি দিয়ে আলু দিয়ে তোফু দিয়ে রান্না করেছি মানে রান্না হয়ে গেছে আর এখানে ভাত বসিয়েছি আর ওভেন কিন্তু আমি বন্ধ করে দিয়েছি কিন্তু যেহেতু আমাদের ইলেকট্রিকের ওভেন তো ওই জন্য যতক্ষণ ওভেন গরম থাকবে ততক্ষণ এরকম ফুটতে থাকে তো মেয়েকে স্নান করাতে দিয়ে এসেছি আর আমার মেয়ের এই জামাটা সেলাই করছি এই জামাটা মনে হয় এক দুবার পড়েছিল তারপরে এখন এই জামাটা পড়াতে যাব তখন দেখি যে জামার এই সাইডের মানে এই সাইডের সেলাই খুলে গেছে তা ভাবছি যে সেলাই করে দিই নাহলে সব জামাগুলো ছোট হয়ে যাচ্ছে এক দুদিন পড়িয়ে পড়িয়ে সব এ করতে হবে আর এই জামাগুলো কিন্তু সব অন্নপ্রাশনের জামা অন্নপ্রাশনের যে জামাগুলো পাওনা হয়েছিল সব আমি নিয়ে এসেছি সব নিয়ে এসেছি কি মামা হয়ে গেছে আসছি আসছি এই তো ডাকছে ওর হয়ে গেছে মনে হয় জল নিয়ে খেলা করছিল তো বন্ধুরা আমরা খোলা আকাশের নিচে শুয়ে আছি মার মেয়ে নিচে মাটি দেখা যাচ্ছে চোখে এত রোদ লাগছে ভালো লাগছে রোদের মধ্যে শুয়ে থাকতে এই যে আকাশ খোলা আকাশ ট্রাম্পলিং এর মধ্যে কোথায় যাচ্ছ কোথায় যাচ্ছ কোথায় কোথায় ওকে চোখের রোদ লাগছে ভাল লাগছে একটু গল্প করো তো একটা গল্প করো একটুখানি গল্প করো ও জাম করবে করো জাম করো ওকে হচ্ছে হচ্ছে খুব সুন্দর হয়েছে তো বন্ধুরা অনেক দিন ধরে ভাবছি যে বাইরে রান্না করব কিন্তু রান্না করা হয়ে উঠছে না আজ একটু ঠান্ডা কম আছে তো ভাবছি বাইরে রান্না করি আর বর্দা যখন ছেলেকে স্কুলে নিয়ে যায় তখন একটা জিনিস দিয়ে গেছে তো এই জিনিসটা কখনো আগে খাইনি বা রান্নাও করিনি তো এই রেসিপি জানি না কিন্তু বর্দা যেভাবে যেভাবে বলে দিয়েছে সেইভাবেই রান্না করার চেষ্টা করবো এগুলো হচ্ছে ক্যাকটাস আপনারা হয়তো সবাই জানেন অনেকে হয়তো এগুলো রান্না করেছেন আর অনেকে হয়তো রান্না করেননি আমি এই প্রথম রান্না করছি তের গায়ে এরকম ছোট্ট ছোট্ট কাটা আছে এই কাটাগুলো ছাড়িয়ে নিতে হবে ছাড়ানোই আছে তবুও কয়েক জায়গায় ছোট ছোট কাটা আছে এই কাটাগুলো ছাড়িয়ে নিতে হবে বললো হাতের মধ্যে যদি ঢুকে যায় সেখানে ব্যথা করতে পারে দেখুন এই যে এই যে এখানে এখানে কাটা মানে ইন্ডিয়াতে থাকতে যে সব খাবার খাইনি আমেরিকাতে এসে সেই সব খাবার খাচ্ছি এখন জোর করেও যেগুলো খাওয়াতে পারিনি এগুলো তো জানি না আমাদের বাড়িতে আমার মা কখনো রান্না করেছে কিনা আমি কখনো দেখিনি তো দেখি রান্না করে দেখি যদি ভালো লাগে অবশ্যই জানাবো তো চলুন তো এটা প্রথমে আগে ভালো করে ধুয়ে নিই তারপরে বানিয়ে নেব যেভাবে বর্দা বলে দিয়েছে সেইভাবেই আর আমি এর রেসিপিও ইউটিউবে দেখিনি আর ওদিকে আমার ছেলে মেয়ে ওদিকে খেলা করছে বন্ধুরা বাইরে হচ্ছে ভীষণ মশা বসতে দিচ্ছে না জানি না কি করে রান্না করব 
কিন্তু এটা নাকি রান্না করতে বেশি টাইম লাগবে না এটা এটা নাকি এই ছুরিটা দিয়ে এরকম করে ছুলে নিতে হবে আপনারা কারা কারা এই রান্নাটা জানেন অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন বর্দা বললো যে এর খোসা ছাড়াতে হয় না এরকম ভাবে কাটাগুলো ছুলে নিতে হবে কাঠের উনুনে রান্না করলে বেশ ভালো হতো কিন্তু কাঠের উনুন বানাতে পারি না আমি তো বন্ধুরা এগুলো কিন্তু ভালো করে ধুয়ে নিয়ে আসা হয়েছে তো এটা ভালো করে পিস পিস করে বানিয়ে নিতে হবে জানি না কত মোটা কত শুরু করতে হবে সেটাও জানি না এত লম্বা করতে হবে না হয়তো এটা নাকি খেতে অনেকটা পুঁইশাকের মতন লাগে কাটা ছাড়িয়েছি তবু একটা দুটো কাটা রয়ে গেছে এখানে সাংঘাতিক কাটা হাতের মধ্যে ঢুকে গেলে আচ্ছা দুটো একটা কাটা যদি থেকে যায় পেটের মধ্যে যদি বেঁধে যায় তখন কি হবে তো দুটো ক্যাকটাসের পাতা একই রকম ভাবে বানিয়ে নেব তো বন্ধুরা এই ক্যাকটাসের মধ্যে আলু দিয়ে দেব ওই জন্য আলুর খোসাটা ছাড়িয়ে নিচ্ছি তো বন্ধুরা এবার আলুগুলো একটু মোটা মোটা করে বানিয়ে নেব এই যে এমন এমন সাইজ করে বানিয়ে নিয়েছি এই জলের মধ্যেই দিয়ে দিই এখন এই গামলার মধ্যে রেখে দিই তো বন্ধুরা কড়াই নিয়ে এসেছি এই কড়াইটা অনেকদিন ব্যবহার করা হয়নি যত কবে ঘুরতে গেলাম তখন ব্যবহার করা হয়েছে তার এতদিন পর এখন আবার ব্যবহার করা হচ্ছে তো এখানে ইলেকট্রিক মানে ইলেকট্রিকের লাইন লাগাতে হবে তারটা আমি নিচে রেখে দিয়ে ঘরে গেছি খুঁজতে মশা দেখতে পাচ্ছি কিভাবে উঠছে রাত্রিবেলার বাইরের পরিবেশটা দেখাই বাইরে আর কি দেখবেন কয়েকটা লাইট দেখবেন আর বাইরে বেরোলে ওই যে প্লেন আজকে কতবার প্লেন দেখালাম আপনাদের কত নিচ দিয়ে যায় দেখুন বাইরে বেরোলে দুটো মানুষ দেখতে পান কি না পান প্লেন দেখতে পাবেন গাড়িও অতটা দেখা যায় না প্লেন দেখা যাবে তো এইখানে হচ্ছে আমার রান্নার সরঞ্জাম সবজি বানিয়ে রেখে দিয়েছি সবজি বানিয়ে রেখে দিয়েছি তেল লবণ হলুদ একটু আমি হিং নিয়ে এসেছি সরঞ্জামটা কিন্তু ভালো তো বন্ধুরা এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি তেল সর্ষে তেল দিয়েই রান্না করব আর লাগবে না মনে হচ্ছে যেহেতু বড় করাই না ওই জন্য তেলটা মনে হচ্ছে অল্প কিন্তু তেল কিন্তু অনেক বেশি তো এরকমভাবে চারিদিকে তেলটা ছড়িয়ে দেব যা গরম হয়েছে এদিক দিয়ে জানে না এই ক্যাকটাস কেউ খায় কি না আর এই লঙ্কাটা বুঝতে পারছেন আগের দিন আমি আমার গাছ থেকে তুলেছি এই লঙ্কাটা তো এই লঙ্কা দুটোই দিয়ে দেব এই লঙ্কা সেরকম ঝাল হয় না কিন্তু এই লঙ্কায় ভীষণ ঝাল হয় আবার প্লেন যাচ্ছে আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ওই দেখুন এটা একটু উঁচু দিয়ে যাচ্ছে তো বন্ধুরা তেল ভালোই গরম হয়ে গেছে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি হিং তো 
হিংটা একটু ভাজা ভাজা করে নিলাম লঙ্কাটা কোথায় রাখলাম যা মনে কোথায় রাখলাম আর একটা লঙ্কা যাই হোক আর একটা লঙ্কা এখানে রেখেছিলাম খুঁজে পাচ্ছি না ওর মধ্যে ঢুকে গেছে মনে হয় তো এর মধ্যেই দিয়ে দিচ্ছি লঙ্কা তো লঙ্কাটা একটু ভাজা ভাজা হবে লঙ্কা ফাটিয়ে দিলাম না ফাটিয়ে দিলে বাচ্চারা খেতে পারবে না তো এখানে লঙ্কাটা ভাজা ভাজা হয়ে গেছে এই যে আগের থেকে ক্যাকটাসটা বানিয়ে রেখেছিলাম এটা দিয়ে দিচ্ছি আর এই হলুদটা কিন্তু একদম অর্গানিক হলুদ আমাদের বাড়ির গাছের হলুদ এবার এর মধ্যে দিয়ে দেব লবণ 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 বেশি হয়ে যাবে না তো এইটুকুই থাক তো এবার ভালো করে মিশিয়ে নেব পুঁই শাকের ডাটা বানালে যেরকম হয় না কেমন বা ভেন্ডি বানালে যেমন হয় না সেই রকম টাইপের এদিকে আমার পুত্র চলে এসেছে তো এবার এটা ঢেকে দিচ্ছি হতে থাক তো বন্ধুরা বাইরে রান্না করছে আর অপেক্ষা করছি কতক্ষণে এটা হবে আর বাইরে রান্না করে কিন্তু বেশ ভালোই লাগছে এখন আমি একাই আছি বাইরে বাইরের সব লাইটগুলো জ্বালিয়ে দিয়েছি এখানে ভয়ের কিছু নেই অ্যাম্বুলেন্সের আওয়াজ হচ্ছে কোথায় আবার কি হয়েছে ভগবান জানে এই অ্যাম্বুলেন্সের আওয়াজ পেলেই মনের মধ্যে কেমন একটা হয় যেন কারোর না কত বড় মানে মনে হয় যে কারোর কত বড় ক্ষতি হয়ে গেল আবার কারণ রাস্তায় তো এদিক ওদিক অ্যাক্সিডেন্ট হতেই থাকে ওই এতক্ষণ পরে একটা গাড়ি যাচ্ছে ও ওই যে কিন্তু প্লেন কিন্তু ঘন ঘন যায় দু মিনিট পাঁচ মিনিট পর পরই প্লেন এখন এটা থেকে কিন্তু জল বেরিয়েছে এখন কতটা জল বেরিয়েছে এই জলে সিদ্ধ হয়ে যাবে তো বন্ধুরা দেখুন কত সুন্দর বসে বসে রান্না করছি আমি রান্নাটা প্রায় হয়ে গেছে আলুগুলোও সিদ্ধ হয়ে গেছে দেখুন তো বন্ধুরা দেখুন একদম পুরো চেঞ্জ হয়ে গেছে আর আলুও সিদ্ধ হয়ে গেছে আলুগুলো দেখে মনে হচ্ছে এত বড় বড় হয়তো সিদ্ধ হবে না তো দেখুন সুন্দর ঠিক পুঁশাকের মতো সুন্দর পুঁশাকের মতো একদম মুখের মধ্যে গলে যাচ্ছে একেবারে মার্শাল মার্শাল টুক ফাজি ব্যাক আপ দা হিল টু দা লুক আউট নাইস ওয়ার্ক মার্শাল রাইডার সেড Marshall introduced the little goose to the rest of the Paw Patrol. Paw Patrol. Yeah, Paw hmm. Patrol. Hmm. Hmm. Duck. Duck? Hmm. I saw YouTube on YouTube. I saw three people on YouTube. I saw three people on YouTube. But I don't know. What do you think of three people on YouTube? I don't know. 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 এবার আমি বানিয়েছি কিন্তু আমার মার মতন টেস্ট হয় না এবার কালকে মাকে ফোন করে বলবো ভাবলাম যে তিন আমি বাড়ি গেলে তিন কোনো পরোটা বানাবো তাই সেটাই ভুলে গেছি আমি তো
পরোটা শুধু শুধুই খাওয়া যেত আর কিছু লাগতো না ভিতর মনে হয় চিনি টিনি দিত আর এই যে ইলেকট্রিকের ওভেনেই রান্না হবে তার কারণ হচ্ছে ওর মধ্যে অনেকটা তেল আছে ওই তেল দিয়েই ভাজা হয়ে যাবে এতো চার কোনা হয়ে যাচ্ছে ময়দা ঠিক আছে এই যে তিন কোনা হয়েছে তো এটা এখন ভেজে নিই এখানে দুটো তিনটে একসঙ্গে ভাজা যাবে এতটা বড় এটা প্রথম যে পরোটাটা তৈরি করেছিলাম সেটাই এখন ভাজা হচ্ছে তো দেখুন কতটা তেল আছে এখনো নন স্টিক তো বেশি তেল লাগে না কোনো কিছু রান্না করতে গেলে এখানে রুটি করে নিলাম এবার তিন কোনা পরোটা করব এখানে হচ্ছে দাদা বুনুকে বই পড়াচ্ছে তো একটা পরোটা বেলা হয়ে গেল এখানে দিয়ে দিয়ে এখানে তিনটে দুটো পরোটা তো ভাজাই যাবে তো এখানে একসঙ্গে দুটো পরোটা ভেজে নিচ্ছি একটুখানি বাটার লাগিয়ে দিচ্ছি উপরে মাইকে গান করছে মনে মন্দিরে দেখেছে সেটাই মুখে দেয় না মুখে দেয় না আমার কাছে ঘুমাবে না বাবার কাছে ঘুমাবে মার কাছে ঘুমাবে না বাবার কাছে কারোর কাছে ঘুমাবে না তাহলে আমি চলে যাব যাই তুমি বাবার কাছে ঘুমা চলে যাই ড্রাইভার পড়েছ পড়ি চলে যাচ্ছি বাই বাই রাধে রাধে কি হয়েছে বাবার এখানে ঘুমাও কেন এখানে ঘুমাও কেন কি হয়েছে মুখ দিয়ে দুধ দিয়ে পড়ছে প্লেন যাচ্ছে দেখেছো কটা বাজে এখন এখনো প্লেন যাচ্ছে দুধ খাবি না কেন বাই 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 মুখটা মুখটা ধুয়ে দাও তো ভালো করে দুধ খাবে ও বাই বাই মাম্মা চলে গেলাম ঘুমানোর আগে এরকম শুরু করে যদিও দাদা জেগে থাকে আর যদিও দাদা ঘুমিয়ে থাকে তাহলে তো কোনো ব্যাপারই না তো বন্ধুরা তাহলে আজকের মতো ব্লগটা এই পর্যন্তই দেখা হবে নতুন ব্লগে আপনারা সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন আর ব্লগটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবেন বাই বাই গুড নাইট দেখা হবে একটা নতুন ব্লগে বাই বাই করো রাধে রাধে ও তাই ওমা রামু রামু বলো স্কেরি কেন দাদা স্কেরি তাতে এসো দাদাকে দেখে ভয় লাগছে তোমার কোথা দিয়ে আসছি সে